வெல்கம் டு குக் வித் விஜி இந்தியோட கிச்சனில் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்க ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் குருமா அந்த சிக்கன் குருமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப வந்து டைம் எடுக்காமல் அதே மாதிரி இது ஒரு இட்லி தோசை ஆப்பம் பரோட்டாக்கெலாம் ரொம்பவே சூப்பரான ரெசிபி இந்த ரெசிபி இப்போது ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஆயில் விட்டுட்டு ரெண்டு மராட்டி மொக்கு ஒரு நாலஞ்சு லவங்கம் கொஞ்சோண்டு ஜாதி பத்திரி ஒரு அனாசிப்பு கொஞ்சம் போலப்பட்ட ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் நல்ல ஸ்பூனில் நல்ல ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் வந்து கசகசாக எடுத்துக்கோங்க கசகசா நல்லா திக்காக இருக்கும் குழம்புக்கு இப்போது ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தை சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து வதக்கிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கண்ணாடி பந்த பதம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேசி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்ல பச்சை வாசனை போகிறவங்களுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி தக்காளி வந்து சின்ன சின்ன தக்காளி எடுத்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு தக்காளி அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் அடுப்பு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துருக்கோம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கோம் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த காரம் அப்படி உங்களுக்கு காரம் தேவைப்பட்டால் மிளகாய்த்தூள் வந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து ஒரு மூடி போட்டு விட்டிங்கன்னா டக்குன்னு வந்து மசாலா ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடும் இப்போது இது கூட லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு கால் கப்பு போல் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா மசாலா வந்து நம்ம அரைச்சி நம்ம சேர்க்குறதுனால நல்லா வந்து குழம்பு திக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி கசகசாகவும் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இது நல்லா தண்ணி ஊற்றி நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓரளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி மசாலா இப்போது ஒரு குக்கரை வச்சுட்டு ஒரு நூறு எம்எல் வரைக்கும் ஆயில் விட்டுக்கலாம் இது கூட தாளிக்கிறதுக்கெலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க அப்படியே வந்து சிக்கனை தூக்கி நம்ம எண்ணெயில் போட்டுற வேண்டியதான் இது கூடவே ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரி சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா இந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நல்லா வேகணுங்க நல்லா வேகும் போது இல்லை நல்லா ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த குருமா சாப்பிடப்போ சிக்கன் வந்து ஒரு மாதிரி வெறுமே தெரியாது சப்புன்னு இருக்காது நல்லா வந்து காரசாரமாகவும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த மசாலாவை நம்ம உள்ளே சேர்த்துருவோம் உள்ளே சேர்த்து மசாலா கொஞ்சம் நல்லா வந்து எல்லாமே ஒன்றா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக வச்சுருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து கெட்டியாக இருக்கணும் இப்போது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த தண்ணி அளவு இப்போது இதில் வந்து கொஞ்சமாக புதினா சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கொத்தமல்லி வேணாலும் நம்ம நிறைய சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா புதினா மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக அந்த ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரே ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தால் போதுங்க நிறைய விசிலெலாம் கிடையாது ஒரே ஒரு விசில் ஏன்னா இது வந்து நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நமக்கு டக்குன்னு ஒரு குருமா ரெடி ஆகிடும் ஒரு இட்லியோ ஒரு தோசை இல்லை நம்ம என்ன வந்து நமக்கு வேணுமோ அது சைட் டிஷ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு குழம்பு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட